我这么多年，我一直在等你，你没死，真是太好了。云婉，我们回家，你跟我回家好不好？呃、想去牵令云婉的手，令云婉根本不躲，只是冷眼看着。几个丫鬟拦在前面，就像一堵墙，纷纷取下头上的簪子，逼着陆征流后退。云婉，你跟我回家好不好？你是不是认错人了？不可能，我不会认错的，我绝不会认错。云婉，我知道就是你，你就是华成辉，我也认的。下了阎王殿，我也不会忘了你。陆征流还想上前，再往前别怪我俯下无情。云婉，我知道你恨我宠妾灭妻，我真的知道我做错了，我以后会改。你先跟我回家好不好？还真是可笑，没想到有生之年还能听到陆征流认错。<笑>表面上依然装出疑惑的样子看着他，最近一把推开陆征流，大胆，你可知道你现在冒犯的人是谁？陆征流根本听不进去，依然讨好的看向令云婉。云婉。我没有再娶别的女人，我也没有把她扶正。武定侯府正妻的位置，我一直给你留着，我只认你一人。我知道你最疼爱长公，你走之后，我视他如己出。你和竹青最亲密，我对竹青就像你对他一样好。你不知道，竹青生了个女儿，有两分像你。云婉，祖母也想你，她也悔过了，以后家里都什么都听你的，再也没有人为难你了。令云婉厌恶地皱了皱眉，你真的认错人了？为什么？我都已经认错了，你为什么还不肯认我？退下。休要对我家夫人无礼！什么？你嫁人了？你已经嫁给我了？你怎么还能嫁给别人？这位先生说的若是武定侯府前主母，他不是跟陆家已经和离了吗？如何不能再嫁？随后又慢慢冷静了下来，我都差点忘了自己已经给云婉写了休书，他就是想再嫁，我也管不着。但是没关系，我还能再把他娶回来。云婉，我再娶你，三媒六聘一点都不会委屈你，你想要多少聘礼我都给你。以前我欠你的。我这回都不偿给你，跟我回家好不好？第一次听到陆征流如此温柔跟自己说话，令云婉只觉得心中厌恶，胃里有点犯恶心。我不管你二嫁还是三嫁四嫁过，我都不在意，我只要你回来。这个疯子怎么回事？这是他在不在意的事吗？我家王爷和王妃在不在意才是重点啊！要是希若姐姐在就好了，一拳把这个疯子打出去。翠庆赶紧把令云婉护在身后，王妃您先进去。这国公府怎么回事？竟然放这种疯子进内院，到现在也不见个人把他拖走。云婉身边就这么几个仆妇，想必他纵然嫁了人家，也不如武定侯府陆家。毕竟瘦死的骆驼比马大，我就是付出再大的代价，也是要把他娶回来。云婉，跟我走吧，我这次肯定不会辜负你。院子里的吵闹声太大，七载君跑到令云婉身前，张开小手。母妃，他是谁？他是不是想伤害你，小崽子？你叫他什么？母妃。陆征流混乱的头脑终于有点清醒。大胆，敢这么对世子说话！你既是武定侯府的人，怎么跑到兴国公府来撒野？我们王妃也是你敢亵渎的。你，你是环王妃，你嫁给了环王。兴国公府的管事妈妈看到眼前的场面，吓得腿软。陆征流身后的小厮听到令云婉的身份，也吓了一跳。连滚带爬跑去找陈世子，陆家大呀，这位是还王妃，你在王妃面前发什么疯？她不光嫁了人，还有了孩子，嫁的是黄世生的是皇孙，她现在的身份已经高不可攀，那我这辈子岂不是再也不可能重新娶到她了？这种疯子，国公府以后千万看管好了。是是是，奴婢知道了。陆征流站在原地，彻底吓傻。令云婉牵着齐载君要走，陈夫人听到消息飞奔过来，王妃，您没事吧？哼，今日公府宴客。怎么放外男进来？本来女婿不算外男，可是国公爷说了，绝不允许公然承认葛宝是他女儿。罢了，还是先消了王妃的气再说。陈夫人上前扇了陆征流一个耳光：“你疯了？内院也是你敢乱闯的？王妃，这位是我们家奶奶娘家妹子的夫婿，这是国公府哪门子亲戚，把人都绕晕了。”另一边。齐令恒也来到了兴国公府，在前院等了半天都没见到令云婉，顿时有些急了。王妃在哪里？怎么还不出来？还不滚去请王妃身边的人过来？不必这么麻烦了，赶紧带本王去接了王妃出来。是是是，王爷请，我这就带您去内院，快去给我母亲通风报信。不管发生了什么，一定要赶在还王发火之前，先把还王妃给哄好了。是，小厮不敢怠慢，抄近路来到内院。夫人，王爷来了，糟了。还没跟王妃解释清楚，王爷怎么这时候来了？翠庆，你去和太子妃打一声招呼，就说这兴国公府我们待不下去了。是，王妃且慢，宴席未开，您还是用过了席面。夫人，你这是什么意思啊？难道要禁足我们王妃？不不不，我哪里敢有这个意思。王妃，您是女眷，在这里被下人看了笑话也不好，不如先一步到暖阁里说话。那是我儿媳妇娘家的亲戚，先前死了原配妻子，得过一症。您一个女眷。怎么好和这种人计较？失了您和王爷的身份。<笑>
。陈夫人，这是什么意思？国公府现在是要反过来指责我有错了？七代君挡在令云婉身前，气鼓鼓的撅着嘴。你这老太婆怎么和我母妃说话的？陈夫人闻言，顿时吓出一身冷汗。<笑>这位祖宗可是皇孙啊，谁不知道景顺帝最疼桓王，又最疼皇孙？事情好像已经不能按规矩来办了。世子误会了。臣父没有冒犯王妃，我不误会，我不知道，你还敢狡辩？母妃，我带您出去。今天谁要是敢拦一下，我砍了他的脑袋！什么狗屁的国公府，我再也不来了。我去和皇爷爷说，抄了你们的家。陈夫人吓得脚下一软，直接瘫坐在地上。陈二爷带着麒麟横来了，王妃，你没事吧？不是什么大事，公府内院竟有外男冲撞了我，我想回王府，陈夫人还不让我和君儿离开。父王就是陈夫人，还有那个男人冒犯母妃，父王快处置他们！陈二爷这才知道事情闹得这么大，赶紧带头跪下。王爷、王妃、世子息怒，奴仆跪得更快，乌泱泱跪了一片。陆征流直挺挺站在那里，还没回过神，何人不跪？跳起一脚踹倒陆征流，又跟着跪了下去。王爷、王王妃，哼，父王，我们先回家，回头我就让皇祖父找国公府算账。把儿子交给翠青，牵着令云婉径直离去。片刻后，葛宝和嫂子刘氏才姗姗来迟，看到内院跪了一地的人，赶紧扶起陈夫人。母亲，这是怎么回事？陈夫人捂着胸口，指向陆征流，气得一句话都说不出来。大爷，你怎么能在国公府犯糊涂？你惹出这么大的事，你还想母亲会帮陆家吗？你说你要撑起陆家，我陪着你撑着陆家，这就是你当家的样子。<笑>你知不知道还王妃是谁？是九天仙女，又跟你有什么关系？王妃是女眷。<笑>低着头朝外面走去。我错了，都是我做错了。现在才知道错了顶什么用，真是没用的东西。我当初怎么就看上你了？陆征流离开后，葛宝转头搀扶着陈夫人。母亲，我送你回去也好。老大媳妇，宴席厅里还有客人，你弟妹在那里，你快去帮忙。刘氏看向葛宝，皱了皱眉。<笑>陈二爷也冷哼一声，两人各自带人离去。老二他是翅膀硬了，以为攀上皇王就能顶替你大哥做主了。回头我敲打敲打他，我先扶您回去歇歇。大爷今天在公府里做出这种事情，二哥不高兴也是应该的。宝儿，到底还是你贴心啊，女儿还不是给您惹了麻烦？可是母亲，这世上我只能依靠您了，不用担心，公府又不是小门小户，这点事情还影响不了你哥哥们的前程。母女俩平静之后，叫来管事妈妈过来，让她把二门上发生的事情从头到尾说一遍。你，你刚才说大爷他唤王妃什么？云婉啊，姑奶奶。奴婢确定没有听错。葛宝脸色惨白，匆匆和陈夫人道别后，就赶回武定侯府。找了一圈也没找到陆征流，反而看到陆庆哥拿着一根竹竿，坐在垂丝堂门口发呆。庆儿，你什么时候回来的？竹叶歌手，你拿这个干什么？这和母亲院子里原来种的竹子是一样的。你刚才在国公府里也看到他了。我我不知道是不是。葛宝抬手扇了陆庆哥一巴掌。不可能，他死了。一个被烧死的人，怎么可能会活过来？